E desta vez nós vamos conhecer uma empresa de engenharia e segurança do trabalho que busca ser mais sustentável e, por isso, teve a iniciativa de reduzir o uso de papéis. A mudança na forma de trabalhar acontece com o objetivo de trazer mais eficiência nos processos e promover uma maior consciência ecológica. A gente vai conhecer agora essa história na reportagem, olha só. Muitas empresas estão cada vez mais conscientes de seu papel social e ambiental e estão buscando serem mais sustentáveis. Hoje, aqui no Laudato Si, nós vamos conhecer o trabalho de uma empresa de engenharia de segurança que tem buscado banir a utilização do papel em suas operações, contribuindo assim com a nossa casa comum. O Eduardo Souza, diretor da empresa, é quem vai nos dar mais detalhes sobre esta iniciativa. Olá, Eduardo. Parabéns já pela iniciativa né, de reduzir aí o uso de papéis. E queria que vocês contassem para nós por que, além de ter esse cuidado né, com a vida das pessoas, através dessa questão aí da segurança do trabalho, vocês pensaram também em ter esse cuidado com o meio ambiente. Então, a gente, a gente começou a fazer os trabalhos ano passado, a respeito dos certificados, principalmente dos certificados que eram impressão mais cara, era impressão mais que demandava mais mais dinheiro e processos também. A economia veio a, não só de, de papéis na área sustentável, mas também financeira e o principal que o que fez a gente que destacou esse essa mudança no nosso nosso trabalho foi a questão de processos. Então a gente muitas das vezes precisava voltar aos locais para fazer novas impressões. Ah, saiu o nome errado, saiu algum item desse, dessa forma, a gente tinha que fazer essas modificações. E na economia do processo foi o que, o que fez abrilhantar os olhos, tanto na questão sustentável quanto na questão, na questão financeira e principalmente da automatização desses processos. É uma fala legal agora a sua contribuição, porque as, as empresas cons, podem conseguir entender né, que quando a gente busca ser sustentável, a gente também acaba sendo econômico e gerando né, é, é benefícios para a empresa, né? Exatamente. A gente, a gente pensou... É, a gente pensar em ser, em ser sustentável de um aspecto geral é, é muito interessante e muito bonito, mas é muito mais eficiente quando vem agregado de, de processos, projetos, onde você consegue economizar o que as pessoas têm de melhor, que é a hora humana, a energia humana. Então... É, essa essa tarefa nossa, esse processo nosso de transformar tudo em digital, é, eu, eu digo assim que é uma economia de sérios, de, de diversos pontos, né? E vocês aí na empresa de vocês, têm outras iniciativas aí com preocupações ecológicas também? Olha, a gente está com a meta agora esse ano de papel zero, né? Que desde o, da, das entregas, é, não só dos certificados, mas também dos documentos no geral, Antigamente era a via física, ela era obrigatória e a gente dava opcional para a via digital. Agora já é o universo, a gente dá obrigatoriamente a via digital e opcional é a via física, que é uma opção para a empresa, que é a empresa que precisa desses projetos mais, mais físicos ou se a empresa tem uma cultura mais sustentável, ela consegue comprar a nossa ideia em conjunto. Isso é bom, né? Porque isso contribui até mesmo para o marketing, para a comunicação da empresa, né? Com o posicionamento dela no mercado, as pessoas vão olhar com bons olhos, né? Com certeza. É uma da... Não é só isso, mas é um dos pontos que a gente focou também quando a gente teve essa mudança de estratégia. E através disso a gente consegue alavancar também, tornar o nosso cliente mais digital. Eu acho que a tendência, cada vez mais é tornar todos os processos digitais, a automatização de processos e deixar a hora humana com o que ela tem de melhor, que é o ponto decisório. Você, que é o diretor aí da empresa, é, se pudesse convencer outros empreendedores, outros empresários a aderirem a essa ideia de ser uma empresa verde, o que você diria para eles aí de benefícios que eles vão poder colher também para eles e para a vida das populações da nossa sociedade, né? Olha, eu diria que... O ponto sustentável, é, a gente tem que deixar uma, uma, uma geração melhor, né? a gente tem que deixar um mundo melhor do que a gente pegou. O casamento entre sucesso e sustentabilidade é, assim, é algo muito valioso para qualquer tipo de processo, para qualquer nível de empresa. 
Com certeza, né? E cada vez mais a gente vê empresas preocupadas com essas questões, a questão ecológica, a preservação do meio ambiente, economizar papel é muito importante, né Marina? Às vezes a gente acha assim que um papelzinho não vai fazer a diferença, mas imagine só quanto disso não é retirado todos os dias do meio ambiente se novas iniciativas assim não acontecerem todos os dias. Né? Então, a gente tem sim que aplaudir e usar essas empresas aí como exemplos, né? Quem sabe não, a, gente, a gente não consegue incorporar isso no nosso meio ali, tanto em casa quanto no ambiente que a gente trabalha. E são atitudes muito simples, né, Will? Que na TV mesmo, né, nós temos aí a alegria em dizer, né, que a gente teve a época que a gente imprimia aquele tanto de papel, né, quando a gente ia fazer aquele roteiro, imprimia, agora a gente já tem aí, a gente já faz no tablet, vai seguindo pelo computador ou até mesmo pelo celular, enfim. São pequenas mudanças aí que fazem diferença demais, né, no todo. Aí depois a gente vai pegar um ano inteiro, por exemplo, né, do tanto de papel que a gente deixou de utilizar, então a gente vê a diferença que faz, né. Então que mais empresas tomem iniciativas assim, né, tomem como exemplo essa que a gente mostrou hoje e que realmente a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente e são com é, pequenas atitudes assim que a gente vai transformando, né, vai mudando o nosso dia a dia. Muito bacana mesmo a gente trazer sempre bons exemplos aqui no programa, viu?